Pozdrav, dobri moji pratioci kanala Hrana za telo. Danas ćemo da se pozabavimo jednim jako zanimljivim napitkom za naše biljke. Ono što mnogi ne znaju, a jako je važno, na kraju sezone moramo dodavati što više kalijuma i fosfora. Kalijuma ima mnogo, naravno da ga ima mnogo, ali i naše biljke jedu mnogo. Treba uvek u avgustu početi sa dodavanjem raznih čajeva, možemo ih slobodno nazvati i džubriva, koja su prebogata kalijumom i fosforom. Jedan od takvih je upravo kurkuma. Kurkuma je biljka, mi je uglavnom znamo kao začin koja je prebogata kalijumom, a ima i dosta fosfora da nahrani naše plodove paradajza, kojima kalijum sada treba u velikim količinama. Đubrenje kurkumom nije nikakav mit ili nekaka fantazija ili teorija, to je zapravo naučno dokazana činjenica u eksperimentu, koji je uz kurkumu naravno umesto vode, ja ću danas koristiti vodu, ali oni su u eksperimentu koristili mleko, malo pepela i kurkumu u rastvoru 1%, 2% i 3%. Jedan gram kurkume ide na deset i deo litra vode. Deset grama vode, nula jedan litar vode. Dva grama kurkume na deset grama vode zapravo bio bi dvoprocentni i tri grama kurkume na deset grama vode bio bi troprocentni rastvor. U eksperimentu su korišćena sva tri rastvora i sva tri rastvora proizvali su odlične rezultate. Dakle, primećeno je i da se biljke bolje razvijaju što se tiče zelenog dela biljke, isto kao i sami plodovi koji bivaju sočni, veći i krupni. Kada malo bolje razmislite, nije ni skupa, zar ne? Dakle, oko euro, koma nešto, možete dobiti priličnu gramažu kurkume, koju zatim možete s vremena na vreme u avgustu i septembru davati svojim biljkama. Naravno, morate uklanjati i suve listove. Dakle, biljka sama signalizira kada je neki list ne treba. Tako da možete slobodno da je pomognete pri oslobađanju od njega. U jednom od tih prošlih videa, ako se sećate, zakopao sam 20 kg banane u zemlju. I pre neki dan sam otkopao. Zapravo, banana je postala potpuno džubrivo. Dakle, nestala je u zemlji za samo mesec. Dana, paprika će biti dosta, mi ih već dosta beremo, tako da ne mogu da vam snimim najkrupnije jer smo ih pojeli. I tako da je sada vreme da iskoristimo sav kalijum koji posjedujemo. Naravno sa tim možete zalivati sve vaše biljke u bašti, bukvalno sve vaše biljke u bašti, a najpametnije je kao i uvek to činiti folijarno, ko ima i ko je u stanju da nabavi sebi prskalicu, to bi bilo najbolje učiniti folijarno. Dakle, postoji odabir između jednoprocentnog, dvoprocentnog i troprocentnog rastvora kurkume. Što bi značilo 1 gram kurkume na 10 grama vode. Ili vam 10 grama kurkume na 1 litar vode. Što bi značilo, u moju prskalicu može da stane 12 litara vode, što znači 50 grama na 5 litara vode. shodno koliki spremnike imate i koliko biljaka imate, naravno. U svakom slučaju, u zadnjem delu sezone ili u ovim sadašnjim mesecima moramo davati biljkama što više kalijuma i fosfora kako bi imali što krupnije plodove. A to možemo gledati na način da time hranimo naše biljke. Pa ako volimo sebe da hranimo ili ako i mi volimo da jedemo, isto tako vole da jedu i naše biljke. Tako da kurkuma je jako pametan način, jer se lako do nje dolazi, već je usitnjena u prahu, je lako se rastara u vodi i lako nanosi svojim biljkama. Ukoliko nemate prskalicu, naravno možete zalivati vaše biljke pod jednako istom količinom rastvara, samo naravno 
procentnom rastvora, s tim što ćete naravno, ukoliko žalivate biljke kroz zemlju i tlo, morate očekivati da se to sporije usvaja. I druga vrlo važna stvar, što morate naravno da smanjite količinu količinu rastvora koje ćete naravno potrošiti. Tako da je najpametnije da nakon zalivanja, kada zalijete svoju baštu vodom, sačekate malo i onda na tu vlažnu zemlju dodate taj vaš rastvor kurkume i vode. U sljedećem videu pokazat ću vam kako pripremam rastvor od banane. Zato pratite kanal, pritisnite to dugme subscribe ili prati da bi vidjeli kada objavimo sljedeći video jer bit će još jako zanimljivih i korisnih savjeta. Uz kurkumu i džumbir je jako bogat i kaliumom i fosforom, tako da možete koristiti i njega. Eksperiment koji naravno možete sami pročitati ako poznajete engleski i španski, pošto je na dva jezike preveden, ostavit ću vam u prvom komentaru dole i u samom opisu videa. Tako da sami se možete uveriti da ovo nisu nikakve bajke i da kurkuma zaista hrani svo naše povrće, voće i sve što zapravo imamo u bašti. Tako da, budite pametni, iskoristite kraj sezone da biljke nahranite kaliumom i fosforom. Evo jedan od lakših principa u sljedećem videu, također jedan zanimljiv i jako jeftin princip. Pozdrav! Ako vam se svidio ovaj video, podržite kanal Pritiskom na dugme Prati, podelite video sa prijateljima i rodbinom, pritisnite zvonce i u padajuće meniju izaberite sve kako ne bi propustili novu zanimljivu objavu. Hvala vam na pažnji i vidimo se uskoro.